悲痛历历在目，陪伴我沿途。就算天各一方，也能近在心上。披风过往，满天星河寻你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫。在摇晃，放不出我手掌，让等候和遗憾，愿追过再圆满，让孤影找到对的人，一生。万彩人像视频 ，OPPO Reno 六系列，邀你观看更多精彩。不要再哭了！你这哭哭哭哭哭有什么用？哭能把小满哭回来吗？你有用，你有用，你自己没本事从狱里出来。让闺女替你挡灾。那我，啊，谢谢你了。爹娘，我把姐带过来了。啊啊！哎哎！哎呀！爹，娘，你干什么去了？你干什么去了？你都不跟爹娘说一声？你不是让我着急吗？娘，你哭什么呀？我这不是好好的吗？你哪儿好着呢？你这才几天就瘦成这样，你让爹娘怎么放心？怎么放心呢？娘，婉儿啊，爹对不住你，爹没用啊。爹，爹，爹，爹，什么？在下李素没有用啊，孩子都回来了，你看。我是小满在书院里的师兄，我们也曾在余阳里见过。谢伯母还给我做过糕点做书修，您忘了？李公子，能否借一步说话？哦，满儿啊，呃，你先去歇息一下，去吧，啊。哦。李公子，我们现在可怎么办？若是真让郡王给卖了，我儿不是活受罪吗？我儿不能受这种罪啊！诸位长辈放心，虽说我与郡王爷不睦，但他选的那个小公子，却与家父颇有渊源。我已私下跟他们商议妥当，若小满果真被卖，他们自会赎给我们。只是苦了小满的名声，没事，我可怜的儿啊娘子好些了吗？对了，小娘子不是问郡王府今日怎么了吗？我听石灯说，郡王爷的哥哥叫什么来着？嗯，永国公。对，永国公的生辰快到了，每年郡王府这个时候都要祭奠一番呢。知不知道
，蓝叶过后，便是我大哥的生辰了。我记得杨山长说过，我和我大哥完全不一样。当时我二人进宫，我大哥稳重，我却顽劣。大家都认为，将来的官家便是我大哥了。我也从来没有想过和我大哥争夺什么。我就想着，日后我大哥成为了官家，我便要去边塞，好好的为大哥守住这片江山。可后来，我被赶出了汴都。他更惨，连人世间都待不得。小娘子，廊下有一个白鹿书院的学子，说是您的同窗，名叫王维成。他怎么来了？赵孝谦把生计给你了，你是来取货的。你不是？哎呀，没有这回事。我我我根本就不想买你。那你来干嘛？我跟你说实话吧，我跟你们靖女阁的郎蒙子是青梅竹马，我答应过他此生绝不纳妾。你呀、啊，就别想进我家家门了。还有，君王也说了，说那个马球赛过后，就让我拿了你的生计，然后把你放了。还让我把一个什么地契给你，但是我不乐意啊！蒙子都误会我了，我可不能再干这个事儿了。反反反正钱都给你了，你们自己解决吧。我先走了。这个傻子，笨蛋！小娘子，小娘子，当心儿，你去找明姑，让她陪我去一趟集市。现在就去，快点！哎他都对你这样了，你还想着给他买东西啊？再说了，郡王府哪能看得上这些东西啊？哎，客官需要点什么？店家。我想要一些做风筝用的竹篾和绢子，您这有吗？那是自然，一共十本。嗯，谢谢客官。我这是报恩呢，报恩，走吧，客官慢走啊。爷，爷，爷身上怎么湿了？你怎么跟着客官他们的事？哎呀，别跟着我！咱就说啊，这周公子到底去哪儿了呀？这眼下除了周公子，谁还能劝得动咱爷啊？去寒山寺了，今日大郎的生辰，去点长明灯了。要不去找找朱嬷嬷吧？要挨吵，你去。你过来，你给我说说，到底怎么回事？这是。福翁陪我去抓鹧鸪，福翁说我不能出武则天，否则皇后娘娘会生气的。不出便不出
，我们在这儿一样可以玩。可是我想出去玩，不想在这里磕杀，苦死了。现在不行，昨日里你打翻了皇后娘娘的茶盏子，皇后娘娘生气了呢。现在呢，在这乖乖坐着，我让福翁给你送一碗热面线来，让你吃点热的。明日呢，你好好给皇后娘娘备一片大学，让她开心开心，行不？皇后娘娘真的让咱们出去？可是她不喜欢我，我就是想放风筝而已。我想放最高的风筝，让爹娘看见。爹娘看见了，是不是就会来看我们了？爹娘看到你放风筝，准又要说你爱玩闹。前日里，你是不是又摔了一个小木剑？我那是讨厌他们给我脸色看。他们嫌我爱闹爱玩，所有人都说我不好，这里一个喜欢我的人也没有。我想回家。以后你喜欢的物件，一定要珍藏好了，无论如何都不能拿出来摔了。别人不喜欢你，还有这些东西陪着你，你还有哥陪着你。哥不会对你不好，小木剑和风筝也不会对你不好。我们会一直陪着你，走得长长久久，看着你长命百岁，福福气气。这还不够吗？哥现在就带你去吧，来。爷，这大阴天的，怎么还有人放风筝啊？方才小马来过，把这个交给了我。他说，他自己做了这个风筝，或许可以缓解你对孝杰哥的想念。今日是孝杰哥的生辰，我料想你,你是在帮他说相吗？我说过，我不希望你后悔。倘若小满真的被卖了，你会开心吗？你又会原谅你自己吗？小满走的时候告诉我。他认识的赵小倩，从来不知愁为何物汉臣去哪儿了？怎么还没来？我让他别来了。别来了？嗯，不来了还比什么赛啊？约定的马球时辰已到，再等一炷香的功夫。若再不来
，便是弃权。你们都是值得尊敬的对手，我若不来，便对不起你们的辛苦与雄心。谢小满，这是你的考试，有始有终，我陪你。我可不会让着你。开始吧，兄弟们！好，来吧小娘子，别愣着了，过去吧，也等着呢。
，你在这儿干嘛？我马上就是清清白白良家女了，可你又出尔反尔欺负人。对啊，我就不放。为什么呀？咱们不都说好了吗？我说不放就不放，你今天话怎么这么多？哎，我说谢小满，你是装傻还是真看不见？你没看见我给你准备这么多东西吗？东西归东西，生气归生气，咱们亲兄弟明算账。说要卖，我都知道了。王维成他跟我说了，你不是真心想卖我，是想放了我。我现在不放了。你是狗啊！说变就变。我你什么你？我喜欢。你喜欢啥？狗。我就是喜欢狗。怎么了？那你现在原谅我了吧？你看江府的事宜，我已与爹娘说好了，以省亲的名义，明日我便启程。变多的事情，还要倚仗王妃娘娘了。汉臣向来顽劣，若是你去了吴江府，他惹你生气，莫急，我替你做主。叶娘，你这是？从文，我已经决意嫁给王员外，这次叫你来。便是想跟你道个别。还记得那年烟柳林中初相见的场景吗？鸿雁几只栖鸟，心被东风开了。以烟啼鹭为谁娇？故惹蝶连凤闹。多情有赏处，留恋香，绿丛千绕年春雨蒙蒙，你躲在雨帐中，我弹的正是这首《霁月难逢》。妾身有三怨：一怨郎君千岁，二怨妾身长剑。
，三院如同林中鸟，梦中常相见。我和令尊是同年的共生，也算得上是同柴。今天啊，咱们就打开天窗说亮话。你可知祝行手的身状迟迟不批，这是为何呀？从晚迟到。李公子既然知道，那就莫要为难老夫了。严大人，难道就没有一丝回旋的余地吗？只要李公子一日替祝行手做保，他就一日不能脱籍。他只是瓦子里的一个歌妓，令尊大人又不可能让你娶一个烟花女子，何况眼下也正有人替祝行手做保。李公子要不然就放手，也好让他有个归宿啊。汴水流，泗水流，流到瓜州，古渡头。李师兄。思悠悠，恨悠悠，恨到归时，方始休。月明，人已楼。这篇作品形式虽然短小，但却用回环复沓的句式，表现出了绵远悠长的韵味，使相思之痛、离别之苦，表现得更加淋漓尽致。好了，大家休息吧。谢谢师兄。哎，你有没有觉得今天李师兄怪怪的？哎呦，你说你这走路跟我爹似的，还背个手。我乐意，是老气横秋吗？我成熟一点难道不好吗？好，好，好，你说什么都对。哎，哎，你别说，这背着挺舒服。陈卓，你也试一下。咱们这从南街走到北街，看来看去，你到底想买什么呀？有点心里话想跟谢小满说，但寻思着总得带个礼物，找个由头什么的。你要一诉钟情啊？去！你要一诉钟情，你找我，你可是找对人了啊！那你说说看啊。好，最近呢，在吴江府流行一个新玩意儿，叫做“花灯里藏诗”。这平时里看不出来，但是到黑夜里一点亮，这情诗就显出来了。这不马上中元节了吗？到时候蓄水里放灯，你就用这个表达，怎么样？不要。东西太婉约了，不符合我的气质。那管用不就好了吗？现在不少郎君都用这个表白，那一试一个准儿、嗯。你怎么就知道准了？我我我我最近不是书信往来一个挚友吗
他跟我说的。哇，你这种人还叫书信之友？就不怕对方是个老妈子、啊？嘘，别瞎说。我问过人家了，人家年方二八。中元节那天，你带我去看花灯好不好？秋薇马上就要到了，我想前前准备一下，咱们改日再去吧。啊。别生气啊！听我说，下次再去也一样啊，是不是？啊？怎么了？啊？班长，汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头，吴山点点愁啊愁啊愁。这是什么鬼见愁啊？你好好念，什么愁不愁的？东西儿不懂。李师兄净教小娘子这么难的东西，难怪主行手不要他。你刚才说什么？李师兄和主行手的事，你也听说了？对啊，我今天一早去吃面，就听那个大鹅面馆的老板说，主行手要嫁人了，要嫁给员外郎，家里逛良田就摆十来亩呢，可有钱了。他们说的是真的吗？行手要嫁人了？那他们有没有提到李师兄？不知道，反正人家都说李师兄一介穷书生，朱行手不嫁他那是好的。灯芯儿也觉得呢，要是灯芯儿选，要嫁就嫁员外郎，当个地主婆。李师兄没钱又爱读诗，灯芯儿头疼。净胡说！那他们有没有说，行手是被逼的？万一是那个王员外？强取豪夺呢？李师兄是穷书生，他肯定斗不过他的。这个倒没听说。不见，见，不见。学堂，见。到底见不见？不见，你爷爷来了，谁来了？谁来了？石头，爷来了，推我做什么？哎呀，爷来了。哎、你来干嘛？这是我家，我哪儿不能去啊？赵小谦，教你写苏公体你怎么会写苏公体呀？我当然会了。我是谁呀、啊？文韬武略小郡王，你算是捡着便宜了。切，那你说说，这月明人已楼是什么意思？明亮的月光，要上楼抱在一起欣赏，才不辜负。你这么喜欢写诗？那你喜欢花灯藏诗吗？对了，我问你，你说这世上会不会真的有那么一个人强娶豪夺一个女子？我今晚留下来好不好？登徒子
Yeah. You 到底要买什么呀？这玩意儿出来，我面饼都没吃完。公子，哪花灯啊？这两盏倒挺别致啊。公子好眼力啊！这两盏确实和其他的不太一样。你看这盏，这盏上面写着“与君相决绝”，是小娘子啊用来拒绝郎君们用的。那这盏呢？这盏好啊！您看看，所谓一人在水一方，这盏灯啊，是我们这卖的最好的，现在就剩最后一盏了。是吗？啊，就它吧。多少钱啊？十万钱。耶！您等等我呀。我量了那小娘子许久，可她却全然不知。白露为霜，白露为霜。你可好好告诉我，那娘子家家们心里到底是怎么想的？嗯。白露为霜，白露为霜。我可把我和明姑的事全都告诉你了，你一定要给我指点迷津呀、啊。这是给哪家小姑娘写信呢？嗯，小女人了，毛长齐了没？关你屁事！还给我。哎哎哎哎！你这写给小娘子的信里边肯定有很多不愿意让人知道的东西吧？这样吧，小爷我就收你二十贯钱，帮你当飞鸽传信，怎么样？二十贯？你想得美！我可没钱给你啊。那行，那我就多找几个小厮。我抄他百十来份，我贴你白露书院去。你敢？为什么不敢呀？我这个事坚决不能让明。明？明什么？费那么多话干什么？我可没钱给你啊！我可不管。明日午时，白露书院门口。我要是见不着钱呢，我就把你的心呐给他放绑。走。<笑>哎，记住啊！你，你混蛋！琼琼，全都烧了。姐姐，琼琼不明白，你明明忠义者从文公子，为什么要答应王员外的婚事？先把这些信都烧了。姐姐，不能烧，这信里还有您和从文公子对的词作呢。你还没有交给他，不能烧啊！够了，我和从文的事情已经结束，记忆结束，还留着这些东西做什么？姐姐，您明明还惦念着从文公子，我心一定，你不用劝了，把信烧了。云氏，我们走。小娘子留步，琼琼，小娘子
，春秋有点事情想找您帮忙，你们先聊着，我去石像逛逛。嗯。是住行手的事，他果真要嫁人了。那他是自愿的，还是被那个员外郎逼迫的？是行手自愿的。小娘子，小娘子，小娘子，小娘子，小娘子不知道，自从行手向公子提出了出嫁一事。从恩公子便再也没有来过了。琼琼知道，姐姐心里还挂记着从恩公子，从恩公子心里也有姐姐。但是今夜我们就要离开了，琼琼就想，就想让他们再见最后一面，兴许事情还有转机。就算没有转机，让他们告个别也好。姐姐总是这么憋在心里，琼琼看了难受。最后一面，这个。是姐姐曾经和公子和田的青玉案，公子留下了上阙，这是姐姐的下阙，姐姐还没有给公子看呢。他若是看到了，一定愿意来见姐姐。既是行手自己决定的事情，我也无法插手，抱歉。哎，小娘子，不管小娘子给不给从文公子，琼琼，反正把话说到这儿了。哎，我，我先回去收拾东西了。琼琼。今晚中原夜里戌时三刻，王员外接行手的马车会从乐桥夜市经过。我等小娘子的消息。哎，你那天，我们就一世永远。